നമസ്കാരം പതിവ് പോലെ എല്ലാവർക്കും കണക്കിലെ കളികളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അധികം മുഖവരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുവാണ് കാരണം സമയപരിമിതിയുണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവുന്ന ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവുന്ന വല്ല ടിപ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നോട്ട്സാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മീൻസ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സാം ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ടാവാം അവസാന നിമിഷം ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടൽ രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവാം പഠിച്ചിട്ടും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവാം പഠിച്ചത് എഴുതാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ പല പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളത് അതായത് ഇത്തവണ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹോളിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ടെൻത്ത് ഗ്രേഡുകാരോടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹോളിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മാത്സ് എക്സാം ആണ് അങ്ങനെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാം റെഡിയായി ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷനറീസ് എല്ലാം എന്താ പറയുക കറക്റ്റായി റീലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എക്സാമിൻ്റെ തലേന്ന് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നുള്ള പാർട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ വരച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽ സ്കെയിൽ കോമ്പസ് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മാറിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്ന രീതിയിലെല്ലാം പറയണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എക്സാം ഹോളിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ ജോമെട്രി ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പെൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ വാച്ച് നിങ്ങളുടെ വാച്ച് മറക്കാതെ കരുതുക അത് മാത്സ് എക്സാമിന് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും പറയുന്ന പരാതിയാണ് സമയം കിട്ടിയില്ല സമയം കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ഉള്ള സമയത്തിന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മാത്സ് എക്സാമിൽ സോ എക്സാം ഹോളിൽ കയറുന്ന മുമ്പേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ പിന്നെ സമയം എന്ന ഓട്ടക്കാരനെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഐഡിയാസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹോളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും റെഡിയായി നല്ല ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ എക്സാം ഹോളിലേക്ക് കിടക്കുക എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങൾ നേരിട്ടേ പറ്റും അതിപ്പോൾ എക്സാം ഇത്തിരി ടഫ് ആണെങ്കിലും ഈസി ആയിരുന്നാലും എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ടേ പറ്റും ആർക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ധൈര്യമായി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എനിക്കറിയാവുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായും വ്യക്തമായി തെറ്റാതെയും എഴുതിയിരിക്കുന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടെ കയറുക അതേ സമയത്ത് ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും കയറുന്നത് മുമ്പേ ഈസി ആയിരിക്കുമോ ടഫ് ആയിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് തല പുണ്ണാക്കി ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും അതുവരെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ അറിവും പോലും നഷ്ടമാവും ആ പേടി കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മിക്കവരും പറയുന്നത് ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് പോയത് പക്ഷേ എനിക്ക് എക്സാമിന് ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ആ ഒരു എക്സാം ഹോളിൽ കയറുന്നവരിൽ ടെൻഷൻ ഓൾറെഡി മാത്സിനെ പേടിയായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തീർച്ചയായും അവർ ആ ഒരു മനസ്സ് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ധൈര്യം ചോർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ മനസ്സിന് ആ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എക്സാം ഐ മീൻ ആൻസർ ഷീറ്റിലും ഒന്നും കാണാനുണ്ടാവില്ല ആ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വരുത്തും ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചാലെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം പക്ഷെ മാത്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ പറ്റിയാൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തെറ്റുകളുടെ ഘോഷയാത്രയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എക്സാം ഹോളിലേക്ക് കയറാം ഞാൻ എന്താ പറയുക എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ എനിക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ നല്ല ധൈര്യമായി ഞാൻ എഴുതും ആ ഒരു
അപ്പോൾ പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ മാർക്സ് നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൻ എയിൽ ഇത്തവണ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ എയിൽ തന്നെയുണ്ട് സെക്ഷൻ ബിയിൽ ട്വൽവ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിക്സ് സിക്സ് ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൽവ് മാർക്സ് അതിനായി പിന്നെ സെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മാർക്സിൻ്റെ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയി ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മാർക്കിൻ്റെ സോറി ഫോർ മാർക്സിൻ്റെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ മാർക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് സെക്ഷൻ ഡിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ധൈര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് സമയം അത്ര നഷ്ടമാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട സമയം അതായത് സെക്ഷൻ ഡിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം വൺ അവർ കൊടുക്കാം സെക്ഷൻ ഡിയിലുള്ള സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എഴുതി തീർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം വൺ അവർ മാക്സിമം അതിലും കുറച്ച് നേരത്തെ കഴിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ മാക്സിമം വൺ അവർ സെക്ഷൻ ഡിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു വിചാരിക്കാം പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത് സെക്ഷൻ സപ്പോസ് സി ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് കൊടുക്കാം ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിനുള്ള നിങ്ങൾ തീർത്തിരിക്കണം അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ആ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ആ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളത് ആ ധൈര്യത്തോടെ വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എപ്പോൾ കഴിയുന്നോ ഉടനെ നിങ്ങൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കണം വെറുതെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ സെക്ഷൻ ബി സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മതിയാവും ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൺലി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒത്തു ചേർന്നിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് സോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുക്കാം മാക്സിമം തേർട്ടി അത്രയൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ചിലപ്പോൾ ബിക്കോസ് അത്രയും അല്ലേ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് തീറംസിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അധിക സമയം ആവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് പിന്നെ തേർട്ടി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അല്ല സോറി സെക്ഷൻ സിക്ക് നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ സെക്ഷൻ എ അത് മാക്സിമം ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ബാക്കി വരും ത്രീ അവേഴ്സ് എക്സാം ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതിയതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോന്നും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം ആ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കണം ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ ആ ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സമയത്താണ് സമാധാനമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തെറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരമാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അധിക ആൾക്ക് അധിക കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു ശീലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ആ സൈഡിലൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കും മീൻസ് ആൻസർ ഷീറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്താ പറയുക ഓൾ ഓവറായിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇവാലേറ്റർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് റഫ് റഫ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മാർജിൻ വെച്ച് വരഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടോ ഒരു മാർക്ക് ഇടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും നല്ല സുഖമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് എക്സാമിനർക്കും ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ഒരു ക
അവർക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കോൺഫിഡൻസോടെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പകുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ആവും ചിലപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടില്ല സ്ക്വയർ മീൻസ് ഒരു സ്ക്വയർ വലിയൊരു ബിഗർ നമ്പറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ നിൽക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം കളയും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സമയത്തിൽ അപ്പുറം കൂടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ മൂവ് ഓൺ നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അത്രയും ചെയ്തല്ലോ അതിൻ്റെ മാർക്സെങ്കിലും കിട്ടുന്നുള്ള ധൈര്യത്തോടെ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം സോ അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അറിയുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ്സാക്കാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധിക കുട്ടികളും ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന റീഡിങ് ടൈം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം നല്ല മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാം എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി അതിൽ വിട്ടുപോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറിയില്ല എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആ റിവിഷൻ ടൈം എക്സാം ഷീറ്റ് ഒന്നുകൂടെ മറിച്ച് നോക്കാനുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സ്വയം തിരിച്ചറിവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും മിസ്സാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവാം സോ നിങ്ങൾ എഴുതിയതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനത്ര സമയമല്ലേ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇതോടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജസ്റ്റ് ടിക്കിട ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സമയം ഒരു ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും റിവിഷൻ ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം എക്സാം ഹാളിൽ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ റിവിഷൻ ടൈമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തോ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിവിഷൻ ടൈമിൽ ഇത്തിരി സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ എഴുതുമ്പോൾ മീൻസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പിയിങ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതായത് അധിക കുട്ടികൾ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ആൻസർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതേ സാധനം ഇപ്പുറത്ത് മാറ്റി നിങ്ങൾ ശരിയായ ആൻസർ എഴുതേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും എയ്റ്റി ഫൈവ് കറങ്ങി വന്ന് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആവാം എയ്റ്റ് സിക്സ് ആവാം ഫൈവ് ത്രീ ആവാം അങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങളും വരുന്നത് ആ ടെൻഷൻ കൊണ്ടാവാം മാറ്റി എഴുതുമ്പോഴേക്കും ഡിജിറ്റ്സ് മാറും അപ്പോൾ സോ ഇങ്ങനെ പറ്റിയ തെറ്റുകളൊക്കെ തിരുത്താൻ ഈ റിവിഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക മീൻസ് എനിക്കൊരു തെറ്റ് തെറ്റും പറ്റാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അത് എപ്പോഴും തെറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫോറിന് വരെ നെഗറ്റീവ് ഫോറ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ബാക്കി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എല്ലാം തെറ്റാം സോ അതും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ പറയാം അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് മീറ്ററിലാണോ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണോ എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ആൻസറിലും അതായത് വോളിയം ആണെങ്കിൽ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഐ മീൻ സർഫസ് ഏരിയ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ കൃത്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ഇട്ടടിയിൽ രണ്ട് വരെയും വരച്ചാൽ തീരില്ല അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അത് ഒരു കാര്യം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യങ്ങൾ അതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നായിരിക്കും സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ സ്ഫിയർ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം കാണേണ്ട ഫോമിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയി അറിയായിരിക്കും സ്ഫിയർ ഉണ്ടത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ ഇതേ സാധനം എക്സാം ഹോളിൽ എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആവാം